在上月全球的造船订单中，我国收获了一百五十六万吨的造船订单，再次成为全球第一。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期《米菜虎》，我是虎妞。前些天，虎妞对我国海军在今年下水的军舰吨位量做了一个统计，发现我国海军在今年下水的军舰吨位数已经超过了十万吨。再次位居全球第一，而现在对我国造船厂又进行了一个统计，在这个统计中发现，我国现在不仅是在军舰上吨位数第一，在民船上的吨位数也是第一。就按上个月的全球新船总订单来算， 1 1月的全球订单量为286万吨，其中韩国造船厂承接了18艘108万吨的数量，占全球订单总量的 38%。而我国造船厂承接46艘156万吨的数量，占全球订单总量的 55% 而我国和韩国在上月承接的订单总量加起来就占据了全球的 93% 可以说是全世界的船都是从东亚制造的。一般来说，一个国家的造船业往往能够象征本国的经济状况。像在上世纪的美国，造船业号称是全球第一的存在。全球的大型商船几乎都有美国造船厂的身影，而民用造船业的蓬勃发展，也让军用造船业发展也十分迅速。美国的十多艘超级核动力航母也正是在这么一个背景下诞生的。然而，到了现在，美国的造船业拉垮，船厂订单都被亚洲地区的国家给抢走，这导致军用造船业也青黄不接，能够制造航母的船厂更是沦落到了只剩一个。这让美国海军制造一艘军舰，往往需要好几年的时间，而韩国和我国造船业在这时候就崛起了。不过，韩国造船业崛起的要比我国早上个那么十多年，因此在液化天然气运输船、超大型原油运输船、环保型运输船等一些技术难度较高、高附加价值的船舶领域，韩国占据了优势。在二零一八年和二零一九年的时候。疫情还不像现在这么严重，俄乌冲突也没爆发，全球局势也不像现在这么紧张。韩国在新船订单量上是要超越我国的。不过，从2020年开始，我国就已经实现了反超。在2020年，我国新船订单量占据全球市场的 48.8% 而韩国仅为 41.4% 到了去年，我国更进一步。在去年，全球新船订单总量为 1,846 艘，总吨位 4,573 万吨，而我国则承接了其中965艘，总吨位 2,280 万吨，占据了全球市场近 50% 韩国则承接了其中403艘，总吨位 1,735 万吨，占据全球市场 38% 至于排名第三的日本，则占据了全球市场的 7%。中日韩三国就占据了全球市场 95% 的订单。从数据上来看，我国承接的船只订单是越来越多。韩国方面的船只订单虽然少，但吨位都比较大。这也意味着我国走的是数量，在质量方面和韩国还是有着一定的差距的。从相关资料可以得出结论：韩国方面承接的都是一些用于国际运输的超大型集装箱船、天然气船、油船。这类型船只需要的技术难度高，并且价格也比较贵。不过，我国也并不是不能造，而是由于技术没有韩国方面成熟，所以在建造这种大型民用船只的时候，需要的成本就比较高。那些追求利益的商家，自然是去选择价格更加便宜的韩国。不过，得益于我国海军在近几年接连下水的多艘万吨级别军舰，这些军舰下水的经验反哺给了民用造船业。让我国船厂不但有成熟的技术去建造那些大型船只，成本还能控制得很低。像我国在今年上半年交付的全球最大的两万四千 TEU 集装箱船，这艘船的体型已经超越了美国航母，排水量也达到了二十四万吨，装个两艘航母是轻轻松松的。而像这样的船，长荣集团向中国船舶集团订购了六艘，等到这款集装箱船的交付。我国承接到的订单量只会越来越多。另外，得益于沪东造船厂成为我国第一个建造大型天然气船的船厂，江南和大连船舶重工
也能够建造大型天然气船了。目前已经拿下了全球天然气船订单的近三成，并且我国已经与卡塔尔签订了长期天然气合同，与俄罗斯在能源方面的合作进一步加强。在整个西方国家，因为制裁俄罗斯导致能源危机的现在，我国与两个全球能源大国的交好，只会使得我国天然气船领域的订单会越来越多。在大型游轮上，我国今年更是拿下了百分之百的订单；在阿夫拉型游轮订单上也超越了韩国。在全球十八种主要船型中的十种，我国都收获了全球第一的订单量。如果说我国以前是靠着数量取得的第一，那么到了现在，我国不仅是在数量上做到第一，在质量方面同样做到了第一。在不久的将来，或许我国不仅是民用造船业能做到数量质量第一，在军用造船也能做到双榜第一。